നമസ്കാരം മന്ത്ര ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിയും പ്രധാന വാർത്തകൾ വി ടി ബൽറാമിനു നേരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രതിഷേധവും കല്ലേറും വ്യാജരേഖ നൽകി വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ജാമ്യം ചോദ്യം ചെയ്യലിനെല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ട് വകമാറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത നടപടിയെന്ന കുമ്മനം ലാവിൻ കേസ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത സമയം പാഴാക്കാനില്ല കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് വാർത്തകൾ വിശദമായി വി ടി ബൽറാം എം എൽ എക്ക് നേരെ ഡി വൈ എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധവും കല്ലേറും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പോലീസുകാർക്കും പ്രതിഷേധത്തിൽ പരിക്കേറ്റു ബൽറാമിന് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല കല്ലേറൽ എം എൽ എയുടെ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ല് തകർന്നു പാലക്കാട് കൂറ്റനാട് കാഞ്ഞിരത്താണിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു ബൽറാം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമാണ് ബൽറാം ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയത് ഇതേസമയം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എം എൽ എ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഭീഷണിയുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്നു പോലീസ് വാഹനത്തിന് മുകളിൽ കയറിയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കല്ലേറ് നടത്തിയത് ഇതിനിടെ ചീമോട്ടയറും നടന്നു വഴിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും കല്ലേറിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തി വീശി ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യു ഡി എഫ് നാളെ തൃത്താല മണ്ഡലത്തിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെയാണ് ഹർത്താൽ വ്യാജരേഖ നൽകി പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വാഹനം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ കേസിൽ നടൻ വെമ്പിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ഇടപെടരുതെന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബോണ്ട് കെട്ടിവെക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി വാഹന നികുതി വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിനാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത് ആഡംബരക്കാർ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നികുതി ഇനത്തിൽ വൻതുക വെട്ടിച്ചെന്നാണ് കേസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസെടുത്തിരുന്നു പുതുച്ചേരിയിൽ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സുരേഷ് ഗോപിയോട് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഈ രേഖകൾ കൃത്രിമമാണെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസി അറിയിക്കാമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയ്ക്കായി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വിനിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച നടപടിയെ വിമർശിച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പിണറായി വിജയന്റേത് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത നടപടിയാണെന്ന കുമ്മനം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു അനുതാപമില്ലാത്ത സഹതാപം മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാനാകൂ ഭരണം ഉപയോഗിച്ച പാർട്ടി വളർത്തുക എന്നതായി ഇ എം എസിന്റെ കാലം മുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന നയമാണെന്നും കുമ്മനം വിമർശിച്ചു എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സി ബി ഐ നൽകിയ അപ്പീൽ സുപ്രീംകോടതി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി സി ബി ഐ അഭിഭാഷകയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് കേസ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എൻ വി രമണ എസ് അബ്ദുൾ നസീർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ലാവ്ലിൻ കേസ് പരിഗണിക്കുക കേസിൽ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന കസ്തൂരി രംഗായർ ആർ ശിവദാസൻ കെ ജി രാജശേഖരൻ എന്നിവർ നൽകിയ അപ്പീലുകളും കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വി എം സുധീരൻ നൽകിയ അപേക്ഷയും കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ മൂന്ന് ബാല്യങ്ങളായി ഫയൽ ചെയ്ത പ്രത്യേകാനുമതി ഹർജിയിലാണ് ഇടപാടിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്ന് സി ബി ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നിരന്തര ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേരളത്തിൽ റോഡപകടങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടായി പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ആവിഷ്കരിച്ച നിരവധി പദ്ധതികളാണ് റോഡപകടങ്ങളുടെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുവാനിടയാക്കിയത് റോഡപകടങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിതാന്ത ജാഗ്രത തുടർന്നുമുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ
വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ പാർട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും അഖിലേഷ് സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി കഠിനാധ്വാനം വേണമെന്നും തങ്ങൾ നിലവിൽ ഓരോ സീറ്റിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക സമവാക്യങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ടെന്നും അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു സംഘടന ശക്തമായ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം മത്സരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല തങ്ങൾക്ക് മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ സംഘടന അടിത്തറയുണ്ടെന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും രാജസ്ഥാനിലും തങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അഖിലേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബി ജെ പി വിജയിച്ചത് ജനങ്ങളെ വിട്ടിയാക്കിയാണെന്നും തങ്ങളുടെ വോട്ടല്ല ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ വോട്ടുകളാണ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞതെന്നും ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നും തങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ബോർഡ് വെച്ച് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് യോഗി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത് പരാജയം സർക്കാരാണെന്നും അഖിലേഷ് ആരോപിച്ചു തോക്കൻ മുലയിൽ നിർത്തി പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന കേസിൽ ഒരു യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ മുസഫർനഗറിലെ ബുധാന നഗരത്തിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് സഹോദരൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ സമയത്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി തോക്കിൻ മുലയിൽ നിർത്തിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് മുസഫർ നഗർ എസ് ഐ പറഞ്ഞു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ് ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു രണ്ടുപേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബബ്ലി എന്നും ആശിഷ് എന്നും പേരുള്ള രണ്ടുപേരാണ് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പെൺകുട്ടി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഇതിൽ ഒരാളെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കായി തിരച്ചിലാണ് പോലീസ് കറുപ്പ് നിരത്തെ രോഗമായി കാണിച്ച പതഞ്ജലി പരസ്യം വിവാദമായതോടെ ഇതിനെ തർജിമയിലെ പിഴവാക്കി രാംദേവ് പതഞ്ജലിയുടെ ഫെയർനെസ് ക്രീമിന്റെ പരസ്യത്തിലാണ് തൊലിയുടെ കറുപ്പ് നിറത്തെ രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബറിൽ ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യമാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത് വരണ്ട ചർമ്മം മുഖക്കുരു എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമാണ് പരസ്യത്തിൽ തൊലിയുടെ കറുപ്പ് നിറത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതഞ്ജലിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നടങ്കം വിമർശനം അഴിച്ചുവിട്ടതോടെയാണ് വിശദീകരണവുമായി രാംദേവ് എത്തിയത് തർജിമയിൽ വന്ന പിഴമാണ് ഇതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകളെ താൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും എപ്പോഴും സ്വാഭാവിക നിറം നിലനിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളതെന്നും ട്വിറ്ററിലൂടെ രാംദേവ് പറഞ്ഞു പതഞ്ജലിയുടെ ക്രീം തേക്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അത് നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിത്വമാണെന്നുമാണ് പരസ്യത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് മോദി സർക്കാരിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബൃഹത്തായ വളർച്ചാശേഷിയുണ്ടെന്ന് ലോകബാങ്കാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടെ മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരക്കാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേടാനായതെന്നും ലോകബാങ്കിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാകുമെന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷങ്ങളിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായുമാണ് ലോകബാങ്ക് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചരക്ക് സേവന നികുതി നോട്ട് നിരോധനം എന്നിവ തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ച നേടാനായെന്നും ലോകബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊപ്പോസലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പ്രണവ് മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തുന്ന ആദ്യ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ചിത്രം ഇരുന്നൂറിൽ പരം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു തുടക്കക്കാരന് കിട്ടുന്നതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പ്രണവിനായി ഒരുങ്ങുന്നത് ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും വിതരണവും ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ ആശീർവാദ് സിനിമ സ്മാക്സ് ലാൻ എന്നിവയ്ക്കാണ് അനുശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ ലേന അതിഥി രവി സിജി വിൽസൺ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന സിനിമയാണിത് മോഹൻലാലിന്റെ ഹിറ്റ് സിനിമയായ നരസിംഹം പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ആദ്യം പ്രദർശനത്തിനായി എത്തുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട് സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സ്വർണ്ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു പവന ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയിലും ഗ്രാമിന രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയിലുമാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടന്നത് ജനുവരി ഒന്നിനും ഇതേ നിലവാരം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ട് തവണ ചെറിയ വിലക്കുറവുണ്ടായെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വില പഴയതുപോലെയായി കഴിഞ്ഞ മാസം ഗ്രാമിന രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്
അതേസമയം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നായിരുന്നു ഡൽഹി കോച്ച് മികുവേൽ ഏഞ്ചൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ പ്രതികരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കോച്ചായി ചുമതലയേറ്റ ഡേവിഡ് ജെയിംസിന് മികച്ച കോച്ചാകാൻ സാധിക്കുമെന്നും മികുവേൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി താരങ്ങൾ മിക്കവരും പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായതിനാൽ നേരിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാകും ഡൽഹി പോരിനിറങ്ങുക കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചൂട് കൂടിയ അന്തരീക്ഷം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ താപനില ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊച്ചി മുപ്പത്തിയൊന്ന് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം